ఈ హత్య ఇరవై తొమ్మిదో తేదీని జరిగింది ఇప్పటికే దీనికి సంబంధించి కేసుకు సంబంధించి ఒక ఐదుగురిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేయడం కూడా జరిగింది కానీ కొల్లి రవీంద్ర గారు మచిలీపట్నంలో ఉండాల్సింది తూర్పుగోదావరి జిల్లా తుని మండలం దగ్గర అది కూడా సీతారాంపురం అనే ఒక విలేజ్ దగ్గర ఆయన వెళ్తుండగా పోలీసులు పట్టుకున్నారు అంటే దీన్ని ఎలా చూడాలి ఆయనకు ముందస్తుగా అరెస్ట్ చేస్తారని తెలిసే పరారు అవుతున్నారు అనుకోవాలా కేసుని తప్పుదోవ పట్టించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ తంతకం జరిగిందా అప్పుడే పోలీసులు వెంటాడి ఆయన అరెస్ట్ చేశారనుకోవాలా అసలు ఏం జరిగి ఉంటుంది అక్కడ దీన్ని ఎలాగ మనం చూడొచ్చు అతనికి ముందస్తుగా అరెస్ట్ చేస్తారు అని తెలియటం అనటం కంటే సార్ దీంట్లో ప్రధానంగా అతను భాగస్వామి అయ్యాడు కాబట్టి అది ఖచ్చితంగా తీగలాగితే డొంకంత కదిదన్న చందాన ఆ నాయకుల్ని అరెస్ట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా వచ్చేది నేనే ఎందుకంటే సూత్రధారి ఆయనే కాబట్టి ఆయనకి తెలుసు ఈ అక కీలక నిందితుడు దొరికాడు నెక్స్ట్ నేనే నా దగ్గరికే వచ్చింది వాళ్ళని గట్టిగా అడిగినప్పుడు మరి వెనకాల నుండి నడిపించింది నేనే కాబట్టి నన్ను నా పేరే చెప్తారు కాబట్టి నేను అనేది పోలీసులకు దొరకకుండా పారిపోదాం దాక్కుందాం అనేది పారిపోయేటువంటి చర్యలో భాగంగా ఆయన ఈ వారం రో ఈ ఇరవై తొమ్మిది టు ఈ నా రాత్రి మూడు మూడో ఈ నాలుగైదు రోజుల్లో ఈయన అనేక ప్లేసులు రోజుకో ప్లేస్ మారు ఉంటాడు బహుశా రోజుకో ప్లేస్ మారుతా అలా అలా నిదానంగా ఒకసారి కాకుండా ఇతను రాష్ట్ర సరిహద్దులు దాటే తుని తుని అంటే రాష్ట్ర సరిహద్దులు దాటే ప్రయత్నాలు కూడా చేశాడు రాష్ట్రం వదిలి దాక్కునే పరిస్థితుల్లోకి వెళ్ళటానికి ప్రయత్నం చేశాడు ఎందుకంటే వీళ్ళకైతే ఒక ధీమా ఉంది ముందు మనం రాష్ట్ర సరిహద్దులు దాటో లేకపోతే ముందు కనపడకుండా ఉంటే దాన్ని కోర్టు కేసో లేకపోతే హైకోర్టుకి వెళ్ళో లేకపోతే ఇంకోటి ఇంకోటో చేసి దాన్ని నిదానంగా ముందస్తు బెయిల్ బాగా వీళ్ళకి అలవాటు ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్ని స్టేలు తెచ్చుకున్నారు అలా ముందస్తు స్టేలు ఎన్ని కేసుల్లో స్టేలు తెచ్చుకోవటం వీళ్ళకి అలవాటు కాబట్టి అలా స్టేలు తెచ్చుకోవటం ముందస్తు బెయిల్ పెట్టుకోవటం స్టేలు తెచ్చుకునే కార్యక్రమం మన ఉంది కదా ఆనవాయితీ ఆనవాయితీ పద్ధతి ప్రకారంలో అతను పారిపోతా దొరికినటువంటి సందర్భం అది పోలీసులు ఏదైతే నిఘాగా ఉంచడం వల్ల అది దొరికింది కానీ ఏమాత్రం ఎవరిపాటుగా ఉన్నా ఒక మూడు నాలుగు గంటల్లో అతను రాష్ట్రం కూడా దాటిపోయి వెళ్ళిపోయి దొరకనటువంటి పరిస్థితి ఎక్కడో దాక్కున్నటువంటి పరిస్థితి జరిగేది పోలీస్ వ్యవస్థ కొంచెం ఇదిగా ఉండబట్టి అది మన కొల్లు రవీంద్ర అనే అతను దొరక దొరికాడు కానీ లేదంటే అది దొరకని పరిస్థితి ఎందుకంటే ఈరోజు గత మనకు తెలిసినట్టు మటికి టీడీపీ అనేది ప్రజల యొక్క ప్రజల చేత ప్రజల కొరకు పాలించే ప్రజాస్వామ్యం పద్ధతిలో కాకుండా వ్యవస్థల యొక్క వ్యవస్థల కొరకు వ్యవస్థల చేత అనే నినాదాలతో ముందుకెళ్లే పరిస్థితుల్లో వీళ్ళు స్టేలు తెచ్చుకోవటం ఏ వ్యవస్థని ఎలా మేనేజ్ చేయాలనేది వీళ్ళకి పెట్టినంత ఇది ఎందుకంటే వీళ్ళ పాలన వీళ్ళ ఎంత భ్రష్టు పట్టించి చేసినటువంటి ఘనకార్యాలకి ఇది ఒక ఉదాహరణగానే తెలుస్తుంది కానీ అతను ఏదో ఇది కేసు పక్కదో పట్టించడం ఇంకోటి పక్కదో పట్టించడం ఖచ్చితంగా పట్టిస్తారు ఎందుకంటే ముందు స్టే తెచ్చుకుంటారు ఆ తర్వాత సాక్షులను ప్రభావితం చేస్తారు ఇంకోటి చేస్తారు దాన్ని ప్రక ప్రభావితం చేసి పక్కదారి పట్టించే కార్యక్రమం చేసే పద్ధతిలోనే పారిపోయాడు అతను నేరస్తుడు కాబట్టే ముందుగా పారిపోయాడు నేరస్తుడు కాకపోతే అక్కడే ఉండేవాడు ఏదన్నా ఉంటే ఇదిగో కుల రవీంద్ర వస్తూ ఉందంటే ఏమంటే ఒక మీడియానో లేకపోతే మీడియా సమావేశం లేకపోతే లేదా పత్రికా ప్రకటన చేసి ఇది నాకు సంబంధం లేదని చెప్పేటువంటి కార్యక్రమం జరిగేది కానీ ఈరోజు అది దొంగతనంగా పారిపోయే పరిస్థితి వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా కొల్లు రవీంద్ర గారు అస్తం లేదు ఈ కార్యక్రమం అనేది జరగలా ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి